Ito pa talaga yung gusto mong gawin. Gusto mo pa talaga magsulat. Itong mga kasama ko rito, gaano sila kaseryoso, mukhang seryosong seryoso sila dito sa bagay na ito. Kasi sa akin, yung importanteng effect ng workshop ay mas nandun sa usapin ng determination. Edgar C. Salman, 5th Ateneo Heights Writers Workshop. Yung Ateneo Heights Writers Workshop, ang uh, unang writing workshop ko, I mean, yung unang formal na writing workshop. Noon ang naalala ko ay basa-basa ng tula, uh, may mga kandila, at nakatutulong din siguro yung lugar, ano? kasi kahit nandito siya sa Quezon City, may, may sense ng, ng separation dun sa, sa DC na katipunan. At may isang tula ako na product ng uh, hangover from high school and sa San Pablo din. Yung isa na alala ko kung tama yung memory ko, awit sa banako. So, very lyrical yung, yung tula. So, may mga commentary on mysticism din. Tapos yung isa na win workshop sa akin ay nasulat ko pagkatapos basahin sa fiction class yung The Star ba yun, ni Arthur Clarke. Yung sa isang Jesuit na, 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 na scientist na na-discover niya na yung Star of Bethlehem. Nung sumabog, nung, nung nakita ito during the birth of Jesus ay nag-coincide sa, sa destruction ng isang civilization. Pero masaya naman yung workshop. Ha? Kahit hanggang ngayon yung konsepto pa ng workshop ay yun nga, introduction dun sa literary community. Tapos mag-build ka rin ang sarili mo mag group of friends, ano, network dun sa writing. Oh, first time ko yun na, na, na ginangyan na yun. Na formal yung setting. Fascinated at enamored ka dun sa, sa, sa setup na nandito yung mga nirespect writers, ano, tapos nag-invest sila ng time sa oras, sa pagbabasa dun sa tula mo. Yan, talagang fascinated lang ako dun sa idea na nakakausap ko sila uh, on something na kumbaga may mutual interest. Naalala ko lang kay Jomi Manalo. Naging special kasi sinabi ni Sir Danny na si Sir Danny kasi gumagawa siya ng parang uh, textbook noon for Filipino 14. So, siya yung editor ng Kito at Bulaklak. Sabi niya, gusto gusto niya yung kwento ni Jomi. Kung marirevise siya ni Jomi ng maayos, kasasama niya sa textbook. So, parang kami nun, wow! Di ba? Parang, <laughs> parang ganun agad. Ano? Parang, pwede pala itong mangyari ano, dun sa, 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 sa workshop. Kaya, hindi ko yun makalimutan. Exciting. Ano? Yung, yung ganong yung idea nga na yung mga panelists na nandun, may power sila na ganun. Ano? For some reason, may attraction sa akin yung, yung ganun na magbasa ng work mo sa isang audience na alam mo na appreciative kahit paano. Kasi sa akin, yung, yung importanteng effect ng workshop ay mas nandun sa usabi ng determination. Ito ba talaga yung gusto mong gawin? Gusto ko ba talaga magsulat? Itong mga kasama ko rito, gaano sila kaseryoso? Mukhang seryosong seryoso sila dito sa bagay na ito. So ako gaano kaseryoso? Mas sa ganun ko tinitingnan, dun sa conviction mo on why, ano you need continue writing. Dahil sa Heinz Workshop, nabigyan ako ng pagkakataon ng magkaroon ng lakas ng loob na sumali sa eventually National Writers Workshop. So, yung openness dun sa ganung sense ng communion ano, with other writers, yun yung binibigay sa akin ng workshop. Nakikita mo lang dun, iba-iba yung pwede talaga maging pagbasa sa'yo. So, ikaw hindi yung mag-access yun. So, hindi mo rin alam ano, kung saan ka dadalhin. So, yun. For sure, may effect ito dun sa, sa, sa writing mo, pero hindi ganun ka-conscious at least para sa akin. Mas ang conscious na effect sa akin ay sa determination kung papatuloy ka, even this kind of thing.